dobbelt perlerib, hvor den skal måle 10 gange 10. Så jeg tager egentlig bare mit garn her, og tager fat i det, og lægger det her. Og så står der i min opskrift, at den skal være 20 masker x28 pinde. Det vil sige, at vi skal slå 20 masker op som minimum. Jeg plejer altid lige at slå to masker yderligere op, så vi har to kantmasker, så vi kan måle lidt mere præcist. Så jeg gør det, at jeg tager fat i mit garn, og så slår jeg ellers rundt. Vi siger 5, 10, 15, 20, og så lige en ekstra. Jeg gør sådan her, hvor du lige tager den rundt, og så tager du garnet ind her. Strammer til, så vi lige har en lykke, som vi så kan sætte fast her på vores strikkepind. Vi står, at jeg skal slå 20 masker op. Og så husker jeg lige at slå to ekstra masker op, så vi har en kantmaske i hver. Ved at gå ned her. Og vi kan lige starte med at sige, at jeg holder garnet, sådan at jeg har min endetråd. Og det der stadig sidder fast i garnnøglen, det siger jeg sådan her. Og så går jeg ind og tager fat sådan her. Så jeg har et godt greb på begge garntråde. Så går du ned her. Det her garn over, fat i det her garn herover og igennem lykken og giver slip, og ikke strammer for meget til så bliver de meget besværlige at strikke lige om lidt så går du ned her så fat her i garnet og fat herhen og igennem lille lykke her og til og det gør jeg så indtil jeg har 20 masker og så lige to ekstra så vi har kendt maskerne også Nu har jeg 22 masker slået op på pinden, så går jeg egentlig bare herom og begynder at strikke. Det her det var vores første ende, den der vil bare ligge. Den skal vi ikke lige bruge. Så går jeg ind her i den første maske for ret, hvis jeg gerne vil have min kantmaske, det skal være en ret maske. Jeg tager den af, løs af, sådan der. Og så den første jeg har rækket ned, kan vi så begynde at strikke i det her dobbeltrib mønster. Og dobbeltrib det er to vang, to ret. Og så rækken efter, det er en helt pind ret masker. Og på den måde så bliver det så dannet det her dobbelt perlerib mønster. Så jeg vil gå ind og strikke vang ved at tage garnet her foran arbejdet på min højre pind. Så går jeg ind herovre min venstre pind, den her vej fra. Går over her, får fat i min garn ind, og får den ned her igennem, og giver slip. Det kan godt se lidt kompliceret men når man først fanger det, så er det lidt lettere. Så garnet foran arbejdet, ind i lykken her, over bagved, griber fat i garnet, og ned igennem den lykke her, og slip. Så har vi to rangmasker. Så skal vi strikke, strikke to retmasker. Det kan vi ved at gå ind forfra. Herfra. Så fat i garnet og rundt om pinden. Træk igennem. Sådan her. Så har vi en retmaske, det gør vi igen. Gå ind her forfra ved garnet. Så fat i tråden. Og igennem den her lykke. Sådan her. Så skal vi strikke vang igen, hvor vi går ind herfra. Fat i garnet, og ned. Sådan der. Igen fat i garnet, ind, rundt, og igennem. Sådan der. To ret. Og to masker frem. Her til sidst. Så strikker jeg to ret, og den ekstra maske her, en kantmaske, den strikker jeg også bare ret, uanset hvad man er nødt til. Nå, så har vi vores rib, vi sidder ved med arbejdet, vi får små med her, så skal vi så strikke 
en hel række ret masker. Så går vi ind her igen, har vi lige kantmasken, den ned, og så strikker jeg ellers her igennem ret hele vejen over pillen. Og det her det gør jeg faktisk skiftevis, hvor jeg strikker to øh, brang, to ret på en pind, og så næste pind hele maskerne over ret. Det gør jeg indtil jeg har strikket 28 pinde i det her dobbeltrib mønster. For så at se om vi kan måle vores strikprøve til at få 10 gange 10, så når vi opnår en strikke fasthed. Så. For at kunne se forskel på, hvornår jeg skal strikke brang og ret her om når jeg skal strikke dobbelt rib, så kigger jeg faktisk på de masker, jeg allerede har strikket. Så du kan se, at det her ned, det er en rille med brang, og det her, hvor de popper ud, det er ret masker. Så lige nu der har jeg lige strikket rille med ret. Og så her er det så to brangmasker, vi skal strikke. Så er det sådan en dobbelt rille her. Så er det to retmasker. Og så riller hele vejen ned her, der ligner brangmasker. Det næste det er så retmasker, som popper ud herom på brængsiden, så er der brængmasker her, og retmasker her, og en kante maske. Så passer den nemlig med mønstret om på den anden side her. Nu har jeg så strikket 28 pinde, så nu skal jeg så til at lukke det af. Første maske har jeg lige strikket ret, næste maske bliver også strikket ret, og så lukker jeg egentlig bare helt almindeligt af. Strik med ret, så foregående maske over den maske, strik ret, og den her. Det du gør både på ret og vangsiden, jeg har sluttet bare lige på ret siden. På vangsiden der strikker du også bare ret over, og trækker den sidste maske over her. Jeg har den sidste maske, sætter jeg lige tråden over på her, og laver sådan en ekstra maske, og lige trækker jeg igennem. Og så trækker jeg ellers bare lige her på her, tråden, få fat i min saks, lige klipper garnen af, og så tager jeg skarnet igennem her, ned og strammer til. Og så har vi så vores strikkeprøv, dobbelt perlerib, og når jeg skal tælle, hvor mange masker jeg har, så tæller jeg, hvor mange V-masker der er hele vejen op, så når det passer med, at der skulle være, i hvert fald i mit tilfælde, der skulle være 28 op, og så har vi 20 hen, og så har jeg lige en ekstra maske i hver side, så det er lige med at gå ind herfra og måle over. Jeg har lige en ekstra prøve med her, hvor jeg faktisk startede med på første pind at strikke ret, og på den anden pind strikkede jeg vang, og så derefter så startede jeg på dobbelt perlerib mønster. Det kan man også gøre. Det er en smag af, hvordan man vil måle ud for det. Og det samme gør jeg op i toppen, så der også kommer en kant heroppe på. Så har man også så lidt mere en kvadratisk strikprøve, den her som er lidt mere bølget.